தெரியுதா உங்களுக்கு நீங்க மிஸ் ஆரா டார்க் இல்லாம தச்சிருக்கீங்களா ब्लाउஸ் இல்ல நான் எதுவும் அப்படி போட்டதே இல்ல எல்லாத்துலயுமே இங்க நான் கம்பல்சரி டார்ட் வெச்சு தான் போறேன் ஏனா நமக்கு பேக்ல என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல ஒரு மசல்ஸ் வரும் அதாவது ஸ்லிம்மா இருக்கும் போது அப்படியே ஸ்கின் மட்டும் தான் இருக்கும் நம்ம உடம்பு கொஞ்சம் வெக்கும் போது சடனா அந்த இடத்துல ஒரு பெண்ட் வரும் பேக்ல மேலே <laughs> <laughs> இப்போ நார்மலாக நான் வெட் ஃபஸ்ட்டு எப்படி வெட்டுவோமோ அதை நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு அதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன்
இப்போ இந்த அளவும் இந்த அளவும் நம்ம நார்மலா இங்க டாட் பிடிக்கும் போது இந்த அளவு வந்து மாறும் இது இந்த ரெண்டு தான் வித்தியாசம் அதை மட்டும் நீங்க கரெக்ட் பண்ணா போதும் இதுல எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க இது ஒன்பது இன்ச்சு வருது இங்க வந்து ரெண்டரை இங்க ஒன்பது இன்ச்சு வருது அப்போ இங்க என்ன ஆகும்னா இங்க வந்து நம்ம டாட் வந்து நம்ம பிடிக்க போறது இல்ல இல்லைங்களா அப்ப இங்க எக்ஸசா இருக்கிறது வந்து இங்க கொஞ்சம் அதிகமா வரும் இப்படி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும் போது இந்த டாட் இங்க பிடிச்சிட்டோம் இதுவும் இதுவும் அந்த அதனால நான் எப்பவும் சொல்றது அந்த ஃப்ரண்ட்ல நீங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் பேக்ல வர்ற அந்த ஸ்பேஸ் மட்டும் விடாம இருந்தா போதும் ஏன்னா இங்க சைட்ல ஒண்ணும் இது ஆகாது நம்ம இந்த இடத்துல மட்டும் தானே பிடிக்கிறோம் அப்ப இந்த லென்த் அளவுக்கு நம்ம இங்க யோக்கு வச்சுட்டா போதும் நீங்க பேக் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணா போதும் ஃப்ரண்ட்ல எதுவுமே பண்ண தேவை இது ரெண்டும் நமக்கு ஈக்குவலா வந்துட்டா போதும் டாட் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த பின்னாடி விடுற ஸ்பேஸ் விட மாட்டோம் அவ்வளவுதான் மற்றபடி இதுவும் இதுவும் ஈவனா வந்தா போதும் நம்ம இப்படி ஸ்டிச் போட்டுக்குவோம் அப்ப இது ஒன் இது வந்து ஒன்னும் இதாகாது இது எப்பவும் போல கரெக்டா இருக்கும் சப்போஸ் நீங்க இல்ல புரியல ஆமாமா இல்ல இல்ல அது ஒண்ணும் ஆகாது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இப்படி நீங்க தைக்கும் போது அந்த பேக் போர்ஷன் வந்து நமக்கு ஒரு மாதிரி இந்த இடம் இழுத்த மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நம்ம இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம டாட் பிடிச்சோம்னா இங்க டைட்டா இருக்கும் இங்க நமக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும் இப்ப நீங்க டாட்டே போடலன்னா இங்க ஃபுல் டைட் வச்சுட்டா இந்த இடம் ஃபுல்லாவே நமக்கு டைட்டா தான் இருக்கும் அப்ப வந்து அது எப்படினாலும் ஏன்னா நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் தோணுது ஒரு பிளவுஸ் டாட் இல்லாம தச்சு போட்டு பாக்கணும் அப்படின்ட்டு இங்க எல்லாருமே போடுறது இல்ல ஏன்னா இங்க வந்து கம்பல்சரி எல்லாருக்குமே குட்டிஸா இருந்தாலுமே அந்த டாட் போட்டு தான் நாங்க இது ஸ்டிச் பண்ணி கொடுக்குறோம் டாட் வேண்டான்னு யாரும் இப்பவும் சொன்னதும் இல்ல எல்லாருமே அது போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க நீங்க பேக் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் அப்படி உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது இது வருதுன்னா கொஞ்சம் லூஸ் கொடுத்து தைக்கிற மாதிரி இந்த சைட்ல வந்து ஸ்டிச்சஸ் கொஞ்சம் லைட் பெண்ட் பண்ற மாதிரி வரும் அப்படியே ஃபுல்லா ஸ்ட்ரைட்டா ஸ்ட்ரக்சரா போட்டோம் அப்படின்னா டைட்டா ஆகும் கொஞ்சம் கர்வ் பண்ணி போட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த சைடுக்கு வந்து கொஞ்சம் லூஸ் தைக்கும் மற்றபடி இந்த மெஷர்மெண்ட்ல நீங்க எந்த வித்தியாசமும் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம பாடி ஷேப்பே பாத்தீங்கன்னா செஸ்டுக்கு செஸ்ட் ரவுண்டும் பஸ்ட் ரவுண்டும் ஓரளவுக்கு ஈக்குவலா வரும் இந்த இடத்துல அண்டர் பஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெருசா இருக்கும் லோயர் இந்த வேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தின்னா தான் இருக்கும் அப்போ இங்க இருந்து இங்க சடனா நம்ம வளைக்கும் போது இப்படி வளைவு தான் வரும் அப்போ அந்த ஷேப்பு இங்க கொடுக்கணும்னா இந்த இடத்துல டாட் பிடிக்கணும் அப்போதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஃபிட்டிங் கரெக்டா வரும் அது வந்து இங்க ஒரு ப்ரொசீஜர் அப்படி ஏன்னா எல்லாருக்குமே கம்பல்சரி நாங்க எல்லா டாட் வச்சு கொடுக்குறோம் இப்ப வரைக்கும் வேண்டாம் அது சப்போஸ் அந்த ஏதாவது ரொம்ப ஒர்க் பண்ணி ஆரிய ஒர்க் டிசைனா இருக்கு அந்த இடத்துல டாட் பிடிச்சா அந்த இது மாறும் அப்புறம் இந்த பேட்ச் ஒர்க் பண்றோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் போது டாட் இல்லாம கொடுப்போம் அது வந்து எது இப்ப வரைக்கும் யாரும் இப்படி அப்படின்னு எதுவும் சொன்னதில்லை எல்லாமே கரெக்டா தான் இருந்திருக்கு அதனால அதை வச்சு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன் டாட் இல்லாட்டினாலும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல கொஞ்சம் டைட்டா இருக்க மாதிரி இருந்தா கொஞ்சம் லூஸ் கொடுத்து மட்டும் தச்சுக்கோ இந்த சைடு மட்டும் வேற ஒன்னும் அதுல பெருசா ஒன்னும் அஃபெக்ட் ஆகாது கரெக்டா தான் இருக்கும் எவ்வளவு லென்த் வைக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து ஃபுல் லென்த் வச்சிங்கன்னா இந்த இடம் இந்த இந்த டைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே வரும்போது டைட்டாக தான் வரும் 
ஏன்னா வெயிஸ்ட் வந்து சின்னதாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் அப்படியே ரொம்ப லென்த் வச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக தையல் போடும்போது இந்த இடம் நமக்கு வந்து அப்படியே இருத்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் லைட் பெண்ட் பண்ணி ஸ்டிச் போடுற மாதிரி வரும் அடிக்கோம் <laughs> அதுக்கப்புறம் இந்த எல்போ கிட்ட வந்து ஒரு மார்க்கிங் போட்டுக்கோங்க எல்போ லென்த் எல்போ லென்த் அப்படின்னா ஒரு லெவன் இன்ச்சுக்கு ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து கீழே பார்க்கும்போது அந்த ரிஸ்ட் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் வரும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மூன்றரை இன்ச்சு நான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வரும்போது என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு எல்போவோட அளவு என்னவோ அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க எல்போ ரவுண்டு அப்படிக்கோம் <laughs> அப்ப இந்த எல்போ மட்டும்தான் ஒரு ஒரு சிலருக்கு அந்த இதாகும் சின்னதா இருக்கவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல கொஞ்சம் பெருசா இருக்கவங்களுக்கு கை மடக்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா லைட்டா இப்படி கேவ் வரும் இது கேவ் வந்து இப்படி கொஞ்சம் பெண்ட் வரும் இது ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கவங்களுக்கு இது அப்படியே வரைஞ்சா போதும் இந்த இடம் வந்து நமக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்க தேவையில்லை ஆனா ஒரு சிலர் இந்த கை பெருசா இருக்கவங்களுக்கு இந்த எல்போ வந்து அதுக்கான லூஸ் இருக்கான்னு மட்டும் பாத்துக்கணும் இதுக்கு மேல வரும்போது நீங்க லூஸ் அப்ப இந்த இடம் இந்த இங்கேயும் இந்த எல்போ கிட்டையும் இதுவும் கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் இது நம்ம போட்டதுக்கு அப்புறம் கூட கொஞ்சம் சேர்த்து பிடிக்கிறதுனா பிடிச்சிக்கலாம் பெண் பண்ணிதான் வரும் இதுவே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெச்சபிள்னா பிரச்சனை இல்லை அது எங்க போட்டாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது இதாகும் ஸ்ட்ரெச் ஆகும் ஆனா காட்டன் மெட்டீரியல் அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி லூஸ் கொடுத்து தான் நம்ம அந்த அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணி தான் ஸ்டிச் பண்ணணும் வரும்போது <laughs> இருக்காது <laughs> 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 கொஞ்சம் க்ரஷ் வந்தா கூட லென்த் வச்சு கொஞ்சம் க்ரஷ் வச்சு கூட போட்டுக்கலாம் ஆனா எல்போல இருந்து ஆம் ஹோல் வரைக்கும் கொஞ்சம் அந்த கையினுடைய அளவு பார்த்து அப்படி இல்லாட்டினா எல்போ வரைக்கும் நீங்க ஒரு பேப்பர்ல கட் பண்ணிட்டு அத வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு லென்த் வேணுமோ அதை நீங்க எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் அவருக்கு சும்மா தேக்கல இப்ப இவ்வளவுத்தையும் வளர்ந்து பார்த்துட்டு இதுல இது இந்த கேள்வி இதையும் இதையும் வளர்ந்து பார்த்து இவ்வளவுத்துல எவ்வளவு வெறு வந்து கிட்டத்தட்ட அதுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு தான் போட்டு போட்டாலும் விரியுதோ அங்க கிளாத்தும் விரிஞ்சிரும் 
நமக்கு எங்க இதாகுதோ அந்த மாதிரி ஆகும் ஆனா நம்ம இந்த காட்டன் மெட்டீரியல் அப்படி வராது நெட்டா இருந்தா கூட ஓரளவுக்கு இதாகும் இந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம கொஞ்சம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லூஸ் கொடுத்து தான் தைக்கணும் பேக் வந்து இதுல யூஸ்வலா எப்படி கட் பண்றீங்களோ அப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க இதுல டாட் இல்லாத மாதிரியே வச்சு போடுறேன் இதுல வந்து நீங்க இந்த சைடு இது வந்து ரொம்ப பிளாண்டிங்கே வராது அதனால ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் வச்சிங்கன்னா போதும் ஏன்னா நம்ம இங்க இங்க இருந்தே வரும்போது தான் அந்த இது வரும் இப்ப இது கட்டோரி பிளவுஸ் அப்படிங்கும் போது இது இப்படி வந்தா இது கொஞ்சம் லைட்டா இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா தான் வரும் அதனால இது ரொம்ப ஹைட் பண்ண வேண்டாம் இப்ப இங்க ரெண்டரை இன்ச் வைக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த சைடு வந்து நீங்க பிரின்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெட் மாதிரி இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா விட்டாவே போதும் கொஞ்சம் மட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா போதும் ஏன்னா இங்க வந்து ரொம்ப கிராஸ் எல்லாம் வராது ஸ்ட்ரைட்டா தான் வரும் அதனால இங்க மட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாவே விட்டுக்கோங்க ஆமா இங்க வந்து யோக்கு மேக்ஸிமம் இது வந்துட்டு பாடி ஃபுல்லாகவுமே வந்து ஸ்ட்ரைட் கட்டில் வரும் இந்த கப் ஷேப் வருது இல்லைங்களா அந்த இடம் மட்டும் கிராஸில் வரும் இது சொல்றீங்களா இந்த வேஸ்டினுடைய அந்த இது இருக்கு இல்லையா அந்த அளவுல தான் இங்க நான் வைக்கிறேன் ரெண்டரை இப்படி வச்சாலும் ரெண்டரை தான் வரும் ஆனா நம்ம இதுல இருந்து தான் ஏன்னா இது நான் இங்க டாட்டுக்கு ஸ்பேஸ் விடாதனால இது நல்லாவே கிராஸா தான் தெரியுது அதனால இங்க இருந்து ரெண்டரை இன்ச் ஒரு ஒன்னே கால் தான் விட்டுருக்கேன் வைக்கிறேன் <laughs> 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 
புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்கேல் வச்சு இப்படி லைன் போடும் போது இந்த பாயிண்ட் மிடில் வைக்கும் போது லைட்டா கிராஸ் தான் இது வந்து நீங்க எப்ப போட்டாலுமே நீங்க இப்ப நான் மெட்டீரியல் இந்த இடம் எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் வேணுங்கிறனால நான் லைட்டா கிராஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்க இது வந்து ஸ்ட்ரைட்ல வரும் ஃப்ரண்ட்டும் ஸ்ட்ரைட்ல வரும் நம்ம இதுல கட் பண்ணி எடுக்கிற போர்ஷனை மட்டும் கிராஸ்ல போடணும் கிராஸ் லைன்ல போடணும் அப்பதான் அந்த கப் ஷேப்புக்கு மட்டும் உங்களுக்கு அந்த ஃபிட்டிங் வந்து கரெக்டா வரும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கிராஸ் கட் விரும்ப மாட்டாங்க இந்த இடம்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் கட் வேணும்னு கேட்பாங்க அப்படி வரும்போது இந்த கப் ஷேப்புக்கான போர்ஷன் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து கிராஸ்ல வரும் இதுல நம்ம இப்படி போடும்போது என்ன ஆகும் இது இப்படி கிராஸ் வரும் இந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம வச்சு போடுவோம் அப்போ வந்து இது கிராஸ் வரும் இதுல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நோட் பண்ற விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த சைடு யோக் வந்து ரெண்டரை இன்ச் வச்சீங்கன்னா போதும் அதாவது நார்மல் பிளவுஸோட நீங்க கம்பேர் பண்ணும் போது ஸ்ட்ரைட்ல ஸ்ட்ரைட் கட்ல போடணும் இது அதாவது ரெண்டு ரெண்டு பிளவுஸோட காஸ்கட் பிளவுஸோட இது கம்பேர் பண்ணும் போது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதை ஸ்ட்ரைட் கட்டில் போடணும் ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட் போர்ஷனை ரெண்டாவது யோக் வந்து டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் வச்சிங்கன்னா போதும் மூணாவது என்னென்னா ஆம்கோல் வந்து ரொம்ப டீப் ஆக்கக்கூடாது சும்மா லைட்டாக தான் கட் பண்ணும் ஏன்னா இங்கே நம்ம டாட் போட மாட்டோம் அப்போ என்ன ஆகுனா ரொம்ப டீப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வெட்டுற ஸ்லீவ் வந்து இதுக்கு மேட்ச் ஆகாது ஏன்னா இது ரொம்ப எக்ஸ்பெண்ட் ஆயிரும் அப்போ என்ன பண்ணுன்னா சும்மா லைட்டாக ஒரு பேருக்கு லைட்டாக வந்த இடத்துல நம்ம ஸ்லீவ் வந்து அந்த ஆம்ஹோல் வந்து கட் பண்ணால் போகும் லைட்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் அந்த அந்த ஆம்ஹோல் எண்டில் டச் பண்ணணும் என்ன வந்து ஆ இது வந்து இந்த இதில் வந்து இது அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு போயிடும் இதோட நாங்கள் நார்மலி ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கிட்ட வேறு நாங்கள் டீப் பண்ணிக்கல ஃபோட்டோ இன்ச்சு இருந்தால் போகும் ஒரு குவார்டர் இன்ச் கட் பண்ணீங்கனா போதும் ஆ ஓ இன்சைட் ஓகே 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 காட்ச் 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 லைட் கட் பண்ணிடுங்க ஓகே ஆ சரா ஒரு குயிக் क्वेश्चन அவ ட்ரோ பண்ணி பண்ணுங்க நீங்க போதுதான் இங்க கட் பண்ணலனா நமக்கு தேவையான இடத்துல தான் நம்ம நாட்ச் போடுவோம் பட் 10 and 1/2னா அந்த 10 and 1/2ல தான் நம்ம நாட்ச் போடுவோம் நம்ம நாட்ச் போடுறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து பேக் ஃப்ரண்ட் ஜாயின் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் இருந்தா அத நம்ம வெட்டிடுவோம் ஏனா இந்த இடம் 1 and 1/2 இன்ச் தான விட்டுறோம் பேக்ல ஆமா அப்ப இங்க நம்ம அரிஞ்சி விட்டா ஏனா இங்க நம்ம ஆல்ரெடி நீங்க பிளான் பண்ணிட்டீங்கனா நீங்க அங்க விட தேவையில்லை இவங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல கிராஸ் நம்ம போட வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்க பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்க எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டாம் நீங்க நீங்க வந்து அந்த நம்ம ஈஸ் அலவன்ஸ் குடுக்கறோம் இல்லைங்களா போர் இன்ச்சஸ் அது எல்லாமே இந்த பர்பஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிதான் இப்ப டாட் பிடிக்கிறது இந்த நெக்கு கிட்ட இழுத்து பிடிச்சி தைக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் முன்ன பின்ன வந்தாலும் அந்த போர் இன்ச்சு நம்ம வைக்கும் போது கரெக்டா அது மேட்ச் ஆயிக்கும் 
அதே மாதிரி இங்க ஆம்பல் டீப் நம்ம கட் பண்ணும் போது துணிய அதிகமாகும் அந்த அதிகமாகிற துணியை நம்ம ஸ்டிச் போடும் போது அது கரெக்டான ஆம்பலா வந்துடும் அப்ப நீங்க இங்க இருந்து வைக்கிற அளவு உங்க ஒன் போர்த் செஸ்ட் வரணும் அவ்வளவுதான் மேலும் அப்ப இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு யோக் இருந்தா போதும் நமக்கு ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து இந்த இடம் நம்ம கிராஸ் போடுற இடத்துல தான் அதனால கட்டோரி பிளவுஸுக்கு மட்டும் நீங்க தின்னா ஷோல்டர் அந்த யோக் வச்சா போதும் மற்றதுக்கெல்லாம் நீங்க எப்போ எப்படி ஃபாலோ பண்றீங்களோ அப்படியே பண்ணிக்கோ துணி வந்து அதிகமாகும் சப்போஸ் இதெல்லாம் நம்ம மேட்ச் பண்ணும் போது தான் இந்த கிராஸ் வெட்டலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கறத நம்ம கெஸ் பண்ண முடியும் ஒரு சிலர் இப்படியே வெட்டிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்த கிராஸ் தேவையில்லை இதுவே இப்படி நல்லா இப்படி டீப் பண்ணி வெட்டும் போது என்ன ஆகும்னா இங்க லூஸ் வரும் இந்த இடத்துல கிராஸ் வேணும் இதுதான் இந்த க்ளோஸ் நெக் இது ஒயிட் நெக் ஒயிட் நெக் ஆகும் போது துணி எக்ஸசா இருக்கும் அதை வந்து நம்ம குறைக்கணும் க்ளோஸ் நெக்கா வரும்போது அந்த இடத்துல அந்த துணி கரெக்டா ஃபுல்லாயிரும் அவ்வளவுதான் கேக்குறீங்களா <laughs> நீங்களுக்கு <laughs> 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 
இது எவ்வளவு குறைக்கிறீங்களோ அந்த குறைக்கிற அளவுக்கு கீழே சாகிங் ஆகும் ஏன்னா அந்த டாட் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கப் ஷேப் வந்து மேல வந்து கொஞ்சம் புஷ் பண்றதுக்காக இது போடுறது அப்ப இத வந்து நீங்க ஷார்ட்டா வச்சிட்டீங்கன்னா இது கீழே இறங்கும் இது ஸ்பேஸ் நிறைய ஆயிரும் கீழே இறங்கும் அப்ப இது இந்த இந்த டாட் எல்லாம் கூட நீங்க டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சாலும் இந்த டாட்டை வந்து அந்த இடத்துல டாட் இருக்கிறதே தெரியாம இங்க எவ்வளவு அகலமா இருந்தாலும் மேல போக போக அப்படியே ஷார்ப்பா பிடிச்சி நகரத்துல நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னாவே அந்த இடத்துல வந்து அந்த டாட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இதா தெரியாது அந்த இடத்துல டாட் பிடிச்ச மாதிரியே இருக்காது அப்பதான் வந்து இங்க இருக்க நம்ம மசல்ஸ் எல்லாம் மேல வந்து அது புஷ் பண்ணி கொடுக்கும் கொஞ்சம் இது எல்லாமே நீங்க எப்பவும் வெட்டுற அதே யோக் மாதிரி தான் இந்த ஸ்லாண்டிங் மட்டும் இதுல கரெக்டா வருதான்னு பாத்துக்கோம் கொஞ்சம் இது வரைக்கும் நம்ம இது முடிச்சாச்சு இப்ப இது மட்டும் எடுத்துக்குவோம் மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இந்த ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச் தான் இங்கேயும் நம்ம வைப்போம் இல்லைங்களா இது வரைக்கும் நமக்கு சைட்ல வந்து இந்த கிராஸ் ஸ்டிச் போயிடும் இந்த மூணு தையல் நம்ம போடுறதுல இது போயிடும் அப்ப இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸினுடைய போர்ஷன் அப்ப இதுல என்ன பண்ணோம்னா நெக்கில இருந்து இந்த ஹாஃப் இன்ச் வந்து ஷோல்டர் ஜாயிண்டு அது போக ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுவே நெக்கு வந்து ரொம்ப லோவா இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அதிகப்படுத்திக்கோங்க இங்க டோட்டலா வச்சா ஃபைவ் இன்ச்சு இந்த ஹாஃப் இன்ச் விட்டு வச்சீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச் நெக்கு 
six and a half plus of seven inches. So five and a half and a five and a half. Uh, now, no, this, that is, this is okay. Now, the four, when the which come, you know, the male pole could have. This one, this is male pole. You could have. This is here. Now, could have one or two inches. Now, now, not full. அதுக்கு மேல உங்களுக்கு இங்க மேல இருந்து வர கூடாது கரெக்ட்டா இந்த கர்வ்ல இருந்து இப்படி தான் வரணும் நீங்க சின்ன நெக்கா வரும்போது ஒரு 4 வரைக்கும் கூட வைக்கலாம் ஒரு 8 அந்த மாதிரி வரும்போது ஒரு 6 அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கீழ இறங்கும் இந்த இந்த கர்வ் இங்க லோ வர வர இது வந்து கொஞ்சம் கீழ இறங்கிட்டே வரும் ो <laughs> उपाइम मूवीसा <laughs> नीटा मेलोर <laughs> मतलब <laughs> मटोल वेटिंग <laughs> मटर 
இது வந்து ஸ்டிச்சிங்காக சீம் அலவன்ஸ்க்காக இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைப்ஸ் வர மாதிரி ஒரு ப்ளவுஸ் தைச்சோம்னா இந்த ஷோல்டர் ஸ்லீவ் எல்லாமே ஸ்ட்ரைட் வந்துடும் இந்த கிராஃப் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி குறுக்க வரும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் எது கிராஃப் கட்டிங் எது ஸ்ட்ரைட் கட்டிங் அப்படின்னு ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஷோல்டர் சைடெல்லாம் ஸ்ட்ரைட் கட் போட தான் பிடிக்கும் ஏன்னா கிராஃப் போட்டால் இனிமேல் இழுத்த மாதிரி இருக்குது அந்த செஸ்டினுடைய வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அது ஒரு லைன் வரும் ஆனால் அந்த ஸ்ட்ரைட் கட் போடும்போது அந்த மாதிரியெல்லாம் வராது அதனால் நிறைய பேர் வந்து உடம்பு பாடி ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைட் வேணும் கப் ஷேப் மட்டும் கிராஃப் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி போடுவோம் மட்டும்தான் <laughs> போடுவோமோ <laughs> 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 கொஞ்சம் அதிகம் போடுறியே போடுங்க எண்டில் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வந்தால் அதை கட் பண்ணிக்கோங்க சும்மா லைட்டாக ஒரு கிராஸ் வந்தால் அதை ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கேருந்து இதை நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்குவோம் பண்ணிவிட்டு இதை இதை வந்து ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த ஹாஃப் இன்ச் அங்கே பிடிக்கும்போது இது வந்து நீங்கள் யோக் வைக்கும்போது கரெக்டாகிடும் இந்த இடத்துல மட்டும் பிரின்சஸ் கட்டுக்கு எப்படி தையல் போடுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இங்கேருந்து மேலே போக வேண்டாம் இங்கேருந்து அப்போ பிரின்சஸ் கட்டுக்கு எப்படி ஆம்ஹோல்லேருந்து கீழே வருமோ அதே மாதிரி இது நெக்கிலேருந்து கீழே வாங்க அப்போ தான் இங்கே முன்ன பின்னா வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஸ்ட்ரைட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே இந்த டாட்ஸ் இதெல்லாமே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம அட்டாச் பண்ணுவோம் வராது நடுவில் போடலாமா இல்ல சில பேர் போட்டு 
அதுவும் வராது அதுவும் வராது இந்த ரெண்டு டாட் மட்டும் தான் இந்த ரெண்டு டாட் மட்டும் தான் வரும் இப்ப சார் நாங்க அந்த ஜாயின் பண்ணிட்டு அந்த டாட்ஸ் போடணும் முதல்ல டாட்ஸ் போடுறது இல்ல அது வரைக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் ஜாயின் பண்ணிட்டு டாட் போடணும் ஜாயின் பண்ணிட்டு ஈவனா ஸ்ட்ரைட் பண்ணி கட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் டாட் போடு என்னோ அதே தான் தையல் போட்டு ஓவர்லாக் போட்டு இது அப்படியே உள் பக்கமாக தள்ளி ஒரு படிமான தையல் மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் நம்ம பிரின்ஸ் ஆஃப் ஸ்கர்ட்டுக்கு எப்படி போடுறோம் அந்த கிளாத்தை வந்து அவுட்டரில் தள்ளி மேலே ஒரு தையல் போடுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி இதுக்கும் இதை வந்து உள்ள த எப்படி போட்டாலும் சரி இந்த ராய் எஜஸை வந்து எந்த பக்கம் தள்ளி விட்டுனாலும் ஒரு தையல் மட்டும் அதில் போட்டுருங்க அந்த நீடில் அளவுக்கு தையல் போட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ இது போடும்போது இந்த இடம் நல்லா நமக்கு ஃபிட்டிங்காக கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதுவும் ஸ்ட்ரெயிட் கட்டில் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் தைக்கும்போது ஒரு சின்னதாக அதனுடைய லுக் எப்படி இருக்கணும்னு நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இந்த கிளாத்தை மட்டும் வேறு ஒரு கிளா கலரில் கட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு இதில் போட்டு நீங்கள் போ தைச்சி போடும்போது தான் அந்த ஃபிட்டிங் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் யூஸ்வலாக இது எல்லாமே எப்படி ஒரு கப் ஷேப்புக்கு நீங்கள் இது எவ்வளோ அளவு பிடிக்கணும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த அளவுக்கு பிடிச்சா போதும் அதெல்லாம் சேம் அப்படியே தான் இங்கே ஆம் ஹோல் வந்து நம்ம ரொம்ப டீப்பாக வெட்டிட்டோம்னா ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது எக்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இது தள்ளி போயிட்டே இருக்கும் ஸ்லீவ் இது வந்து இங்கே நிற்கும் அப்போ அதனால் என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகாது அதனால தான் சும்மா லைட்டாக மட்டும் கட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறோம் இப்போ சுடிதாரெல்லாம் நம்ம இங்கே டாட் போடுறதே இல்லைல்ல அப்போ அந்த அது வந்து அதே மாதிரி தான் இது இந்த இடத்துல வந்து டாட் வராது அதனால் அதை இது பண்ணிக்கோங்க ஸோ இவ்வளோதான் இதில் வந்து இந்த போர்ஷனுக்கு மட்டும் நான் சொன்ன டிப்ஸை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம தைக்கிற அதே ப்ளவுஸ் தான் இதில் செப் இதை கட் பண்ணிவிட்டு செப்பரேட்டாக ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு விட்டு நம்ம இதில் அட்டாச் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஹாஃப் இன்ச்சு அதை தைக்கிறதுக்கான நீங்கள் அப்படி இல்லாட்டின்னா பேக் கட் பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஒரு வேறு ஒரு பேப்பரோ அந்த மா ஷீட்டோ வச்சு ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் கட் பண்ணிவிட்டு இதை கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இதை துணியில் வச்சு கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு துணி வந்து அதிகம் தேவைப்படாது டைரெக்டாக கிளாத்தில் வெட்டினா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு கால் மீட்ரு சேர்த்தி எடுக்கிற மாதிரி வரும் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் வெட்டிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பேப்பரை வச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த போர்ஷனை ஸ்ட்ரைட்டாகவும் இந்த போர்ஷனை கிராஸாகவும் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கிராஸ் வரணும் இது வந்து ஸ்ட்ரைட் வரணும் மற்றபடி ஸ்லீவ்ஸ் எல்லாமே சேம் ஒரே மெத்தடு தான் ஜாயின் பண்ணுறது சைட் ஜாயின் பண்ணுறது யோக் அட்டாச் பண்ணுறது ஃப்ரண்ட் அது எல்லாமே ஒரே மெத்தடு தான் இந்த ஒரு போர்ஷன் மட்டும்தான் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே எல்லாமே அதுக்கு தான் இந்த முன்னாடியே யோக் வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் இந்த யோக்குக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இதை வந்து இதில் அட்டாச் பண்ண முடியும் ஏன்னா இது வெட்டினதுக்கு அப்புறம் நம்ம யோக் வெட்டுறதுன்னா மெஷர் பண்ணுறது இது பேக்கு வேஸ்ட் லென்த்தை வச்சு பண்ணலாம் ஆனாலும் அது அவ்வளோ ஆக்யூரேட்டாக வராது அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டே யோக் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை கட் பண்ணணும் இதுக்கு இதுக்கும் அந்த ஒரு ஒரு இது தான் ஒரு சிலர் வந்து இதெல்லாமே சிங்கிள் கிளாத் போட்டாலும் இதுக்கு மட்டும் ரெண்டு லேயர் மூணு லேயர் அப்படி போடுவாங்க அப்போ வந்து என்ன ஆகுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டிஃப்பாக திக்காக இருக்கும் இந்த மெட்டீரியல் மட்டும் இந்த இந்த போர்ஷனுக்கு மட்டும் சேம் ஒரு லைனிங் ஒரு மெயின் கிளாத் இருந்தாலும் உள்ளே இன்னொரு லைனிங் கிளாத் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஃபிட்டிங் வந்து நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த பேடு வச்சு தைக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபிட்டிங் வந்து இதில் கிடைக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இதில் பேடு வைக்கணுன்னாலும் இதில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இந்த இந்த டாட் பிடிச்சிட்டு அதில் வந்து உள்ள பேடு அட்டாச் பண்ணி அப்போ இன்னுமே இது வந்து தனியாக தெரியும் இது தனியாக தெரியும் இது நல்லா உடம்புல ப்ரெஸ் ஆகி கரெக்டாக அழுத்தி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் இது மட்டும் கொஞ்சம் நமக்கு ஃபஸ்ட்டை வந்து எம்போஸ் பண்ணி காட்டுற மாதிரி வரும் அதனால் அதுலேயும் ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி போட்டு பாருங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியும்
ஓகேவா இதுல என்ன ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா போதும் <laughs> ஆம்ஹோல் வந்து ரொம்ப டீப்பா கட் பண்ண வேண்டாம் டீப்பா கட் பண்ணுங்க கட் பண்ண கூடாது அப்புறம் இங்க இருந்து मैक्सिमम ஒரு 4 1/2 வேணும் मिनिमम 4 1/2 வேணும் அதுக்கு அப்புறம் கீழ நெக்கு இறங்க இறங்க அந்த ஷேப் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ஒரு 1/2 இன்ச் நீங்க வந்து அதல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த சைடு வந்து 2 இன்ச் நம்ம मिनिमम 2 இன்ச் வைக்கிறோம் சைஸ் கூட கூட அதல ஒரு 1/2 இன்ச் நீங்க ஒரு குவாட்டர் குவாட்டரா கூட இன்கிரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து நீங்க இந்த லைன் போட்டுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு நீங்க இங்க ஸ்டிச் போடுற லைன் போட்டுட்டீங்கன்னா தான் இந்த இடம் வந்து ரொம்ப குட்டியாயிடக்கூடாது இது வந்து ஓரளவுக்கு இந்த அளவுக்காவது இங்க ஸ்பேஸ் வேணும் சைட்ல அப்போ வந்து இப்படிதான் வரணுமே ஒழிய இது ரொம்ப இப்படி தள்ளி தள்ளி இதை ஒட்டி வரக்கூடாது ஏன்னா அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா நமக்கு அந்த சைட்ல தான் அந்த தையல் போகும் அந்த கப்பை டச் பண்ணி இப்படி வராது அதனால இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப மெயின் இது வந்து நம்ம இந்த பக்கம் இருக்கிறது நமக்கு உள்ள போயிடும் நம்ம தையல் போட்டு உள்ள மறைச்சிருவோம் இது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து பாடியில சீட்டிங் ஆகும் அப்ப இந்த அளவு ஒரு மேக்சிமம் ஒரு டூ இன்ச்சை விட கம்மியாயிடக்கூடாது அதை வந்து நீங்க கரெக்டா பாத்துக்கோ நீங்க இதுல இருந்து போட்டிருக்கேன் நெகத்துலச்சை <laughs> அப்பதான் அது இல்லைன்னா அயன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒரு சிலர் ரொம்ப ஹீட் வச்சு அயன் பண்ண துணியை எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி அந்த அது ஒரு சுருக்கம் வந்துடும் அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்ல நெகத்துல வச்சு இப்படி அந்த ஸ்டிச்சை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த டாட்டு அந்த எல்லாத்தையுமே நெகத்துல வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்ப வந்து என்ன ஆகும்னா அது ஒரு நீட்டா அந்த பினிஷிங் வந்து நீட்டா இருக்கும் இல்ல பிரின்சஸ் கட் எல்லாம் வடிவா வருது இந்த இந்த ப்ளவுஸ் எல்லாம் ஓகே என்ன நார்மல் இல்ல இல்ல நான் உங்களுக்கு வந்து டீச் பண்ணனது என்னென்ன ப்ளவுஸ்னு கேக்குறேன் மற்றவர்ஸ் <laughs> என்ன ஒரு விஷயம் போடுங்க ஆனா உங்களுக்கு டைம் இல்லாதனால அது நான் சொல்ல முடியாது அதனால உங்களுக்கு எப்ப இல்ல லேரி நான் டாக்டர் வந்துட்டேன் மேம் மிஸ் சாரா நான் ட்ரை பண்றேன் அப்போ வந்து நீங்க என்ன இப்போ मैक्सिमम நம்ம கத்துக்கும் போது தான் நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு ஃபார்முலாக்கு இப்போ நான் சொல்றத எல்லாம் நீங்க செய்ய முடியும் யா 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 सपोज நம்ம இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் அப்படினா உங்களுக்கு வந்து என்ன கேக்குறாங்களோ அதுதான் தச்சு கொடுக்க நேரம் இருக்கும் மத்தபடி அந்த ட்ரெய்னிங் எடுக்கலாம் அப்படினு உங்களுக்கு டைம் இருக்காது என்ன <laughs> 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 அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய வரும்போது உங்களுக்கா ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும் 
இப்போ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் தைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆகுது அதில் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் அப்போ உங்களுக்கு அது டைம் கிடைக்கும் போது நீங்கள் அதை ஸ்டிச் பண்ணுங்க ஒருத்தாங்க <laughs> 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 நீங்களுக்கு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 நீங்க அந்த யோக்க வந்து கொஞ்சம் சேர்த்து பிடிச்சிட்டீங்கன்னா அது சரியாயிரும் ஒரு <laughs> 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 இருக்கா <laughs> அந்த இது வந்து இல்லை அன்னீவனாக வச்சுருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இல்லை புதுசாக அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஏன்னா அதுவும் வந்து ஒரு ஃபினிஷிங் தான் அது கரெக்டான டிஸ்டன்ஸில் வச்சாவே தெரிஞ்சிடும் இவங்க வந்து ரொம்ப வருஷமாக தைக்கிறாங்க அப்படின்னு இல்லை அப்படின்னா கேப் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அதனால் அதையும் நமக்கு வந்து கரெக்டாக பார்க்கணும் வி வைக்கிறது அதான் ஹூக் பார்த்தாவே தெரியும் ஏன்னா ஹூக்கில் தானே நம்ம அதை மாற்றுறோம் அந்த ஹூக்கு பார்க்கும்போதே ஈவனாக இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஹூக் வச்சதுக்கப்புறம் 